ஹலோ ஆ ஹலோ ஒரு நிமிஷம் சிக்னல் கிடைக்கல நான் வெளியே வந்து பேசுகிறேன் வீட்டில் ஆள் இருக்காங்களா ஆமாம் அது சொல்லுங்க உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அது சிக்னல் கிடைக்கல நான் மேல போயிட்டு பேசிட்டு வந்துடுறேன் சொல்லுங்க இல்ல அது நெட்ஒர்க் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் மேல வந்து பேசுறேங்க தெரிஞ்சதுனா <laughs> அதுக்கப்புறம் சக்தியே உன்னை கொண்டு போட்டுருவா டே ஏண்டா இப்படி என்ன பாடாப்படுத்துற அப்போ நீ நிம்மதியா இருக்கணும்னா நான் கேட்ட டாக்குமெண்ட்ஸை கொண்டு வந்து கொடுத்துரு இல்லைனா இப்பவே ஜீவா விஷயத்த சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும் நான் எடுத்து வந்து தந்துடுறேன் இன்னைக்கு ஈவினிங் பெருமாள் சாமியோட ஹாஸ்பிட்டல் நடக்க போகுது அர்ச்சனா தான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சீஃப் கெஸ்ட் ஸோ அர்ச்சனா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போறப்போ நீ எப்படியாவது நான் கேட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தணும் சரிடா எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன விட்டுற வரல நீ டாக்குமெண்ட் கொடுக்கும் போது அர்ச்சனாவையும் கூட்டிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை விட்டுடுறேன் அர்ச்சனா எதுக்கடா கலெக்டரா அவங்க எங்களை என்ன வேணா பண்ண முடியும் எங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி வேணா அவங்களே கொண்டு வந்து கொடுக்கறது தான் எங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லைனா நீ அவங்க கிட்ட சொல்லி எங்களை பிடிக்கலான்னு திட்டம் போட்டானா டே நான் எந்த திட்டமும் போடலடா திட்டம் போடலனா அர்ச்சனாவை கூட்டிட்டு வரதுல உனக்கு நடா பிரச்சனை இருக்கு நீ அர்ச்சனாவை எவ்வளவு சேஃப்டியா கூட்டிட்டு வரையோ அதே சேஃப்டியோட உங்களை நான் திருப்பி அனுப்பிச்சிருவேன் ஜீவா என் கைவசம் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை நான் எப்படி வேணா ஆட்டி படைக்க முடியும் அதனால நீ தைரியமா அர்ச்சனாவை கூட்டிட்டு வா அர்ச்சனாவுக்கு எதுவும் ஆகாது உனக்கும் எதுவும் ஆகாது என்னடா யோசிக்கிற சரிடா கூட்டிட்டு வர இனிமே போன் பண்ணாத கூட்டிட்டு வா அதுக்கப்புறம் உனக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்காது பாய் அவசரம் <laughs> சரி அதுக்கு முன்னால் இந்த நம்பரை கொஞ்சம் மாற்ற முடியுமாடா இல்லை வேறு நெட்ஒர்க் போர்ட் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் சிக்னலே சரியாக கிடைக்க மாட்டேங்குதுரா இந்த வீட்டில் எங்கேயுமே சிக்னல் இல்லைடா மேலே கீழே எங்கேயுமே இல்லை ஏன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கு டே எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறேன்ல இதை மாற்றினா மாற்றிடா இந்த நெட்ஒர்க் எனக்கு சரிப்பட்டு வரல சரிண்ணா நான் போயிட்டு வந்து நாளைக்கு என்னென்ன சரிடா போயிட்டு வா ஆல் த பெஸ்ட்டா தேங்க்ஸ்ண்ணா பார்த்துப்போ சரிண்ணா மேலே போகிறேன்
இந்த அட்ரஸ் எங்க இருக்குன்னு சொல்றீங்களா ஓ இதுவா அதுவும் அந்த பொண்ணு போறாங்கல்ல இது அந்த பொண்ணு வீட்டுல இருந்து ரெண்டாவது வீடு தான் அந்த அட்ரஸ் ஓகே பாஸ் ஓகே சார் தெரிய நீங்க தாராளமா நான் அவன் இவனே கூப்பிடலாம் அதான் எனக்கு பெருமை அந்த முழு உரிமை உங்களுக்கு இருக்கு இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் அப்படி ஒன்னு கூப்பிட முடியாது நம்ம கிட்ட இருந்தவர் தான் இன்னைக்கு பெரிய ஆளா வளர்ந்து நிற்கிறேன் முன்னாடி எல்லாம் நான் நிக்க கூட தகுதி இல்லாத ஆனா நான் இன்னைக்கு ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கேன்னா அது நீங்க போட்ட பிச்சையும் நீங்க காட்டின ஆதரவு தான் பாத்தியா எங்கிட்டே உன் வார்த்தை ஜாலத்தை காமிக்க ஆரம்பிச்சா பத்தியா உங்ககிட்ட போய் நான் எப்படி இங்க அப்படி நடந்துக்க முடியும் சரி சரி வா போலாம் வாங்க வாங்கம்மா வாங்க ஒரு பெரிய இன்னைக்கு 
நான் கூட யாரோ சிவராம்னு வடநாட்டுல இருந்து ஒரு மினிஸ்டர் தான் வரான்னு நினைச்சிட்டேன் உழைச்சி போல சிவராமா சரிங்க உன் உழைப்ப பார்த்து நானே மிரண்டு இருக்கேன் எல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் போயிடுமோன்னு பயம் வந்துருச்சோ அது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நினைப்பெல்லாம் வந்திருக்காத பயம் இருக்க கூடாது சிவராமா பயம் வந்துச்சுன்னா எல்லாமே தப்பாயிடும் ஐயா நீங்க பார்த்து வளர்த்த பையனா அந்த மாதிரி எல்லாம் நிச்சயமா இருக்க மாட்டேன் நல்லபடியா இருந்தா சந்தோஷம் தான் பெருமாசாமி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் தொழிலதிபர் மிஸ்டர் சிவராம் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் திரு சூரியமூர்த்தி அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம சங்கத்தில இருந்து வருஷ வருஷம் சிறந்த மருத்துவமனைக்கான விருது கொடுத்துக்கிட்டு வரோம் இந்த வருஷத்துக்கான அந்த விருது கொடுக்கறதுக்காக தான் நாம இந்த விழாவை ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் விருது கொடுத்து பாராட்டி பேச வந்திருக்கும் நமது கலெக்டர் அம்மா அவர்களுக்கு முதலில் பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் உயிர் வாழணுங்கிற ஆசை இருக்கு அதுல ஏழ பணக்கார நல்லவன் கெட்டவன் எந்த வித்தியாசமும் இல்ல ஆனா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சுன்னா அவன் ஆண்டவ காப்பாத்துறானோ இல்லையோ ஹாஸ்பிட்டல் நிச்சயமா காப்பாத்தி கொடுக்கும் அதுக்கு இங்க இருக்கிற நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பெரிய சார்ஜஸ் பண்றாங்க ஆனா ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் ஏழ பணக்காரன்னு வித்தியாசம் பாக்காம இல்லாதவங்களுக்கு நல்லது பண்றாங்க அவங்களால முடிஞ்ச எல்லா உதவியையும் பண்றாங்க கடந்த நாலு வருஷமா நாம இந்த விருத கொடுத்துட்டு வரோம் நாலு வருஷமும் பி எஸ் ஹாஸ்பிட்டல் தான் இந்த விருத வாங்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் பி எஸ் ஹாஸ்பிட்டல் தான் இந்த விருத வாங்குறாங்க இப்பொழுது நமது மரியாதைக்குரிய கலெக்டர் அம்மா அவர்கள் சிறப்புரை ஆற்றி விருதினை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த பங்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணவர் சொன்னார் எல்லாருக்கும் மருத்துவம் கிடைக்கணும்னு இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசைப்படுற ஆண்டவ மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்னு சொன்னார் அதுவும் தாண்டி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இந்த ஊர்லயே இருக்கு அதுதான் அரசு மருத்துவமனை அங்கேயும் நாங்க ஏழ பணக்காரங்கன்னு எந்த வித்தியாசமும் பார்க்கறது இல்லை எல்லாருக்கும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுக்குறோம் நீங்க நம்பி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் உங்களை நாங்க நல்லா பார்த்துப்போம் அதுக்காக நான் பி எஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல குறைச்சி சொல்லலை இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில ஒவ்வொருத்தரும் பணத்தை எப்படி எல்லாம் சம்பாதிக்கலாம்னு காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு மத்தியில நாலு வருஷமா பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அவார்டு வாங்குறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் உண்மையாவே பெருமாள் சுவாமி சார்க்கு கலெக்டருங்கிறதையும் தாண்டி நானும் உங்கள ஒருத்தியா இருந்து அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பெருமாள் சுவாமி சார் மாதிரி ஆள் இருக்கிற ஊர்ல கூட ஒரு சில மோசமான நபர்கள் கூட இருக்காங்க படத்தை எப்படி வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் அரசாங்கத்தை எப்படி வேணாலும் கொள்ள அடிக்கலாம் அரசோட வளங்களை எப்படி வேணாலும் திருடலாம் திட்டம் போட்டு திருடுறவங்களும் இதே ஊர்ல தான் இருக்காங்க இதே ஊர்ல இதே இடத்துல நம்ம கூடவே கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வது ஒன்னே ஒண்ணு பெருமாள் சுவாமி மாதிரி ஆட்களுக்கு எப்படி நாம சல்யூட் அடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி தப்பு பண்றவங்களை நாம சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்தணும் ஒரு கலெக்டரா அதுதான் என்னோட கடமை கண்டிப்பா அந்த மனுஷனோட சட்ட காலரை பிடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து உங்க முன்னாடியும் சட்டத்துக்கு முன்னாடியும் நான் நிறுத்துவேன்
பெருமாள் சுவாமி சார் அவரால் முடிஞ்ச நல்லத இந்த மக்களுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்காருல அதே மாதிரி நான் செய்ய போற நல்லதும் அதே தான் உங்க சொத்த கொள்ள அடிக்கிற மனுஷனை பிடிச்சு என்னைக்கு ஜெயில தள்ளுறேனோ அன்னைக்குதான் தொடர்ந்து <laughs> 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 எல்லோருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து அஞ்சாவது முறையா இந்த விருத நாங்க வாங்குறோம் அது எங்களுக்கு பெருமை கலெக்டர் மேடம் சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்து நல்லது செய்யணுங்கிற நம்பிக்கையும் ஊக்கமும் எங்களுக்கு வருது கலெக்டர் மேடம் உங்க பர்மிஷனோட இந்த விருத உண்மையிலே அது யாருக்கு போய் சேரணுமோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த விருது உண்மையாவே எங்க ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வகிக்கிற ஜீவாவுக்கு தான் போய் சேரும் இந்த மாதிரி விருது வழங்குற நிகழ்ச்சி இருக்கு நீ அவசியம் வந்து வாங்கணும்னு சொன்னப்ப ஜீவாவும் சரின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனா கடைசி நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் முக்கியமான வேலை இருக்கு என்னால் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த சின்சியாரிட்டிக்கு பேர் தான் ஜீவா அந்த சின்சியாரிட்டிக்கு நாம மரியாதை கொடுக்க வேண்டாமா அதுக்காக தான் இந்த லைவான ஏவி என்ன சார் எனக்கு போய் இதெல்லாம் நான் கலெக்டர் அர்ச்சனா பேசுறேன் மேடம் உங்களை பத்தியும் உங்க உழைப்ப பத்தியும் உங்க சின்சியாரிட்டிய பத்தியும் சார் இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்கு எல்லாம் சொன்னாரு தொடர்ந்து அஞ்சாவது வருஷமா நீங்க தான் இந்த விருதை வாங்குறீங்க உங்களுக்கு விருது கொடுக்கறதுல உண்மையாவே எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஜீவா தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ சோ மச் அஞ்சலி விக்ரமாதித்யனுக்கு ஒரு மெசேஜ் இன்னும் நிறைய பொணங்களை பொறுக்க ரெடியாது அஞ்சலி 